Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian, Rabu 1 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Yesaya Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Tujuh jawab mereka, Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, tujuh bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Datang Kepadanya. Saudara-saudari terkasih, ada seorang pemuda yang mengaku mendapat kekuatan baru untuk kembali kepada Tuhan setelah mengalami krisis iman, Dari kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. 
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata-kata ini sungguh-sungguh mengubah seluruh hidupnya. Ia merasa sedang mengalami kehausan rohani saat itu, maka ia sangat membutuhkan Yesus, sang air kehidupan. Ia merasa datang kepada Yesus, ia mendapat kelegaan dalam hidup. Sejak saat itu ia percaya bahwa apapun persoalan hidup, kita harus berani datang kepada Yesus. Ia akan memulihkan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kita sekarang ini sementara ada dalam masa Adventus. Masa Adventus adalah masa penantian di mana setiap orang beriman datang kepada Yesus. Mereka bisa datang sendiri atau datang dengan membawa sana keluarga yang membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Sama halnya dengan kisah Injil pada hari ini, setelah Yesus menyusur pantai Danau Galilea, ia naik ke atas bukit untuk duduk sambil beristirahat dan bersyukur. Ini menjadi kesempatan di mana banyak orang datang kepadanya. Mereka membawa orang-orang sakit, ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta, dan orang-orang bisu, serta lain sebagainya. Orang-orang ini benar-benar merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus, maka mereka datang kepadanya untuk memperoleh kesembuhan. Semua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dilakukan dalam nama Tuhan Allah, bukan dalam dirinya sendiri. Semuanya adalah kehendak Allah Bapa di surga. Ada dua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus menurut bacaan Injil hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak orang yang datang kepada Yesus seperti orang bisu dapat berbicara, orang timpang sembuh, orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta bisa melihat kembali. Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita semua dari sakit penyakit dan kelemahan, asalkan kita berani datang kepadanya. Yang kedua, mujizat Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan untuk melepaskan rasa lapar banyak orang. Ia menunjukkan wajah kerahiman Allah dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang yang datang untuk mendengarnya. Para murid hanya memiliki tujuh buah roti dan beberapa ikan kecil. Namun Tuhan Yesus membuka mata mereka dengan menggandakannya menjadi berlipat-lipat ganda. Orang-orang banyak memakan roti dan ikan itu sampai kenyang, dan masih ada sisa tujuh bakul penuh. Saudara-saudari terkasih, apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita pada masa Adventus ini? Yang pertama, bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita, Adalah tugas kita untuk membawa sesama kita kepada Tuhan Yesus supaya dapat disembuhkan. Yang kedua, kita hendaknya berani untuk murah hati dan berbagi. Banyak kali kita takut karena hanya sedikit yang kita miliki. Padahal, jika kita berani murah hati dan berbagi, maka kita sementara ikut memberi hidup kepada sesama. Yang ketiga, Masa Adventus ini adalah masa untuk melakukan perbuatan kasih. Di sekitar kita banyak orang yang lapar dan haus, sementara ada orang yang membuang-buang makanan dan minuman. Ketiga poin ini membantu kita untuk memaknai masa Advent ini dengan datang kepada Yesus dan menyerupainya. Dia telah datang kepada kita, maka marilah kita datang kepadanya Dengan hidup kita seadanya Karena hanya Tuhan Yesus Yang benar-benar mampu memulihkan kita Ketika kita mau datang kepadanya Marilah berdoa Allah Bapa yang Maha Kuasa Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus Untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia 
sampai mereka menyerahkan nyawa demi namamu. Kami mohon, tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun semakin gigi mewartakan sabdamu di tengah masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang datang kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.